அனைவருக்கும் மகாராஜாவினுடைய அன்பு வணக்கங்கள் தமிழின் ஆகச்சிறந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் அவர்களினுடைய நீர் விளையாட்டு என்கிற கதையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த கதை இப்படி ஆரம்பிக்குது அந்த அஞ்சு குழந்தைகளும் அவனை வாங்க போகலாம் வாங்க போகலான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அவன் ஒரு மாதிரி தயங்கிக்கிட்டே இருக்கான் நானாக அப்படின்னு வாய்க்குள்ளேயே ஒரு தடவையும் கேட்டுக்கிறான் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்க விடுற மாதிரி இல்லை வாங்க போகலாம் வாங்க போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அவன் யார் அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு நி விருந்தாளியாக வந்திருக்கக்கூடியவன் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள் இவனுக்கு நெருக்கமான சொந்தமாக இருந்தாலும் அந்த வீட்டுக்கு அவன் அடிக்கடி வந்தது கிடையாது எப்போவோ ஒரு தடவை வந்திருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு குழந்தைகளும் இவனுக்கு ஒன்றும் பெரிய அவ்வளவு பழக்கம்லாம் இல்லை இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்க அவன் கூட வேகமாக பழகி அவன் மடியில் ஏறி விளையாடுற அளவுக்கு நெருக்கமாகிட்டாங்க இப்போ அவனுக்கும் தோணுது சரி குழந்தைங்க தான் ஆசையாக கூப்பிட்றாங்களே நம்மளும் போய் பார்த்துட்டு வந்தால் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறான் அந்த அஞ்சு குழந்தைங்க அதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு குழந்தைகளுக்கு எட்டுலேருந்து பனிரெண்டு வயது இருக்கக்கூடும் அதில் மூணு பெண் குழந்தைகள் சிறுமிகள் ரெண்டு சிறுவர்கள் இருக்காங்க இந்த அஞ்சு பேரும் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போது அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க யாராவது குழந்தைங்கக்கிட்ட குழந்தைங்களா பேசாமல் இருக்க மாட்டேங்க மாமா அவள் தொல்லை பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்லி நம்ம போகிறத தடுத்துருவாங்களோ அப்படின்னு இவனுக்குள்ளேயே ஒரு பயம் இருக்குது ஆனால் பெரியவங்க யாரும் அப்படி சொல்லலை இப்போது தானே ஒரு சப்பக்கட்டு ஏதாவது சொல்லணுமே அப்போ சொல்கிறான் எனக்கு தான் துண்டு இல்லையே அப்படின்னு நான் அஞ்சு குழந்தைகளும் ஆளுக்கு ஒரு திசையாக போய் துண்டுக்காக பெரிய விஷயம் துண்டாக பெரிய விஷயம் இங்கே அப்படின்னு துண்டு எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க இப்போ எல்லோரும் அந்த அஞ்சு குழந்தைகளும் அவனும் கிளம்புறாங்க அவங்க எங்கே கிளம்பி போகிறாங்க அப்படின்னா காட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பச்சை பசையல் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டு பகுதிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிணத்துல குளிக்கிறதுக்காக போகிறாங்க அந்த கிணறு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த காடு வாய புழந்த மாதிரி ஒரு பள்ளம் அந்த பள்ளம் தான் கிணறு அந்த கிணறு நட்சத்திர விடுதிகளில் இருக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய ஹோட்டல்களில் இருக்கிற மாதிரி வட்ட வடிவமாக சதுர வடிவமாக செவ்வக வடிவமாக ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்புன்னு இல்லாமல் ஒரு மாதிரியான அமைப்பில் இருக்குது அவ்வளவு வட்டம் சதுரம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு பக்கம் வீங்கியும் ஒரு பக்கம் ஒடுங்கியும் ஒரு மாதிரியான அமைப்போடு இருக்கக்கூடிய அந்த கிணறு அந்த கிணறுக்கு படிக்கட்டுன்னு எதுவும் கிடையாது மணல் திட்டு இருக்குது அந்த மணல் திட்டில் மேலேறி வந்திருக்கணும் அதை ஒன்றும் பெரிய படிக்கட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அப்பப்போ அதில் இருந்து மண் செறிஞ்சிக்கிட்டே வேறு இருக்குது அங்கேருந்து தண்ணியை இறைக்கிறதுக்காக ஒரு மோட்டரை வச்சுருக்காங்க அந்த மோட்டர்லேருந்து இரண்டு பைப்புகள் ஒரு பைப்பு மோட்டர்லேருந்து அப்படியே மேலே தண்ணியை கொண்டு வர்றதுக்கும் இன்னொரு பைப்பு அந்த மோட்டர்லேருந்து உள்ள கிணத்துல நீரினுடைய பரப்பில் சேர்ந்திருக்கிற மாதிரி இன்னொரு பைப்பும் இருக்குது இப்போ இந்த கிணத்துல முதல்ல யார் குதிக்கிறது அப்படின்னு யோசனை வருது கிணத்துல முதல்ல யார் குதிக்கிறாங்களோ அவங்க அவங்கள இந்த கிணறு காவு வாங்கிடும் அப்படின்னு மற்ற குழந்தைகள்லாம் பேசிக்கிறாங்க அதில் ஒரு பையன் மட்டும் யோசிக்கிறான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தென்னை மரத்திலிருந்து தேங்காய் தொபுக்குன்னு விழுகிற மாதிரி இவனும் தண்ணிக்குள்ள தொபுக்குன்னு குதிக்கிறான் குதிச்சோன்னா ஒரு குழந்தை குதிச்சொன்னதான் குதிச்சதை தான் மாயம் அடுத்தடுத்த குழந்தைகள் வேக வேகமாக குளிக்கிறதுக்கு உள்ள குதிக்கிறாங்க இப்போ அவனும் தன்னுடைய உடையை கலட்டிட்டு அவனும் உள்ளே குதிக்கிறான் உள்ள அவன் கிணத்துக்குள்ளே குதிச்சோன்ன ஒரு மாதிரியான ஏகாந்தத்தை ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரு மகிழ்ச்சியை அப்படியே உணர்றான் ஆஹா கிணத்து தண்ணியில் குளிக்கிறது இவ்வளவு சுகமாக இருக்குமா அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளே யோசிச்சுக்கிறான் அந்த கிணத்து தண்ணியினுடைய ஜில்லிப்பு அதனுடைய குளிர்ச்சி அவன் உடம்புக்கு அப்படியே ஒத்தனம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அவன் எப்படி யோசிக்கிறான் கிணறு தனக்குள்ள எவ்வளவோ அற்புதங்களை தேக்கி வச்சிருக்கு அந்த அற்புதங்களை ஒன்று விடாமல் நம்ம அனுபவிச்சிடணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் கிணத்துக்குள்ளே போய் அப்படியே அந்த தண்ணியில் போய் நீச்சல் அடிக்கிறான் தண்ணியை கையில் மோந்து தலையில் ஊற்றுறான் ஒவ்வொரு மூளைக்கும் அப்படியே நீச்சல் அடித்து சுற்றி வர்றான் அப்படின்னு அந்த கிணத்தினுடைய சுகத்தை எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சிடணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப்போது கிணத்தினுடைய ஒவ்வொரு மூளைக்கும் அப்படியே நீச்சல் அடித்து நீச்சல் அடித்து போய்கிட்டே இருக்கான் கிணத்துல குது குளித்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மூளையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் இன்னும் குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடும் அந்த தண்ணியில் போய் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நின்று நின்று அந்த குளிர்ச்சியை அனுபவிச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு மூளைக்கும் அப்படியே போயிட்டே வர்றான் ஒவ்வொரு மூளையிலையும் பிடிமானத்துக்கு நேற்ற மாதிரியே கற்பகுதி அப்படியே நீட்டிக்கிட்டே இருக்கு அதை பிடிச்சி பிடிச்சி அங்கேயே கொஞ்ச நேரம் நின்று ஓய்வு எடுத்துட்டு அப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்து அதனுடைய சுகத்தை அதனுடைய குளிர்ச்சியை அப்படியே அனுபவிக்கிறான் அப்போ நினைக்கிறான் கிணறு மிகவும் கருணை மிக்கது அப்படின்னு நினைக்கிறான்
இந்த கிணற்றினுடைய தரைப்பகுதி இருக்குல்ல அதை போய் பார்த்துட்டு வரணும் அப்படி நீச்சல் அடித்து உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் நீச்சல் அடித்து போகிறான் போகிறான் போய்கிட்டே இருக்கான் இன்னும் தரைப்பகுதி வரவே இல்லை அவனுக்கு ஒரு கட்டத்தில் மூச்சு அடக்க முடியல உடம்பு ஒரு மாதிரி அசைது அசதி ஆகிடுது அவனுக்கு பயமும் வந்துடுது ஒருவேளை இன்னும் ரொம்ப ஆழமாக இருக்குமோ தரை இன்னும் ஆழமாகி திரும்ப வர்றதுக்கு நம்மளால் மூச்சு அடக்க முடியாமல் போயிடுமோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பாதிலேயே அப்படியே பயந்துக்கிட்டு மேலே வர்றான் மேலே வரும்போது உன்னை யோசிச்சுக்கிட்டே வர்றான் என்ன தெரியுமா கிணறு தன்னுள் பல்வேறு இரகசியங்களை அடக்கி வைத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறான் இது கிணற்றினுடைய இரண்டாவது முகம் என்ன யோசிக்கிறான் அப்படின்னா கிணறு தன்னுள் பல்வேறு இரகசியங்களை அடக்கி வைத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அது எவ்வளவு ஆழம்னே தெரியாமல் நீ இப்படி உள்ளே நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டே போகலாமா அது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் அந்த முட்டாள்தனத்தை நம்ம செய்ய துணிஞ்சிட்டோமே அப்படின்னு நினச்சி யோசிச்சுக்கிட்டே மேலே வர்றான் இந்த யோசனையில் சரி கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வெடுக்கலான்னு அந்த படிக்கட்டு பக்கமாக போய் அப்படியே உட்காடுறான் இப்போ அந்த குழந்தைகள்லாம் கவனிக்கிறான் குழந்தைகளுக்கு சளிப்போ அழுப்போ எதுவுமே இல்லை எவ்வளவு வேகமாக அந்த ஐந்து குழந்தைகளும் மேலே ஏறி ஒவ்வொன்றா தொபுக்கு தொபுக்குன்னு குதித்து விளாண்டுக்கிட்டு ஒரு குழந்தை ஏற இன்னொரு குழந்தை குதிக்க இன்னொரு குழந்தை ஏற அப்படின்னு ஒரு அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய தொடர் நிகழ்ச்சியாக அது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை பார்த்து அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு குழந்தைய அப்படியே பார்க்குறான் அவன் அந்த குழந்தை ஏற்கனவே சடை பண்ணுனதில் இருக்கக்கூடிய ரிப்பன் கலண்டு போயிருக்கு அந்த ரிப்பன் அப்படியே தண்ணியில் நினஞ்சி போயிட்டுருக்கு முடி அப்படியே முகத்தில் விழுகுது அதை விளக்கி விட்டுட்டு அந்த குழந்தை குதிக்கிறப்போ அந்த கிணறு அப்படியே தாங்கி பிடிச்சிக்கிற மாதிரி அவன் யோசிக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகள் எழுப்பக்கூடிய அர்த்தமற்ற ஓசைகள் ஆ ஊ ஆன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்குங்க அந்த கத்தல்கள் எல்லாத்தையும் இந்த கிணறு ஏற்றுக்கிட்டு அந்த குழந்தைகளை அப்படியே தாங்கிக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு அப்படி உட்காந்துருக்கான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு மாதிரியான சில்லுன்னு காத்தடிக்குது அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் குளிர ஆரம்பிக்குது தண்ணியை விட்டு வெளியே இருக்கும்போது சூடு தெரிஞ்சது தண்ணிக்குள்ளே இறங்கணுன்னா குளிர்ச்சி ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ வெளியே வந்து உட்காந்தோன்னா ஒரு மாதிரி தாங்க முடியாத குளிராக இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு அவன் இந்த மாதிரி யோசிக்கிறான் கிணற்றினுடைய மூன்றாவது முகம் கிணறு தந்திரமானது அது என்ன தந்திரம் தெரியுமா ஒரு தடவை நம்ம கிணத்துல இறங்கி குளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப வெளியே வந்து உக்காந்தோம்னா கிணறு உக்கார விடாது வா திரும்பவும் வந்து குளி திரும்பவும் வந்து இங்கே குளிச்சு தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி விளையாடு அப்படின்னு திரும்பவும் கூப்பிடக்கூடிய தந்திரம் மிக்கது கிணறு அப்படின்னு கிணற்றினுடைய மூன்றாவது முகத்தை யோசிச்சுக்கிட்டு கிணத்துக்குள்ளே இப்போ இறங்கி அப்படியே அங்குக்கு மிங்கிக்குமா நீச்சல் அடித்து அந்த கிணத்துக்குள்ளேயே அது வட்டமான கிணறு கிடையாது இருந்தாலும் அவனே ஒரு வட்டத்தை ஏற்படுத்தி அதில் அப்படியே வட்டமடிச்சுக்கிட்டே வர்றான் இப்போ அதில் ஒரு பாப்பா கேட்குது மாமா மாமா நீங்கள் நிற்காமல் எத்தனை ரவுண்டு நீச்சல் அடித்து வருவீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவன் ஒன்றும் சொல்லலை குழந்தை ஏதோ விளையாட்டை கேட்குது அப்படின்னு அந்த பாப்பாவை பார்த்து அப்படியே சிரிச்சுட்டு விட்டுடுறான் ஆனால் அந்த குழந்தை விடுற மாதிரி தெரியல திரும்பவும் அந்த பாப்பா கேட்குது சொல்லுங்கள் மாமா நீங்கள் எத்தனை ரவுண்டை அடிப்பீங்க பத்து ரவுண்டு அடிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னே இன்னொரு பையன் சொல்கிறான் அதெல்லாம் இல்லை சித்தப்பா அவ்வளவெல்லாம் அடிக்க மாட்டார் அவர் அஞ்சாறு ரவுண்டு அடித்தாலே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போது அவனுக்கு என்ன தோணுது என்றைக்கெல்லாம் நமக்கு தெரியாது சரி இருந்தாலும் குழந்தைங்க தானே கேட்குறாங்க சும்மா நம்ம முயற்சி தான் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு அந்த கிணற்றில் ஒரு வட்டமான அளவை எடுத்துக்கிட்டு இவனே அதில் நீச்சல் அடித்து வர்றான் முதல் வட்டம் நீச்சல் அடித்து முடித்தாச்சு இரண்டாவது சுற்று முடிஞ்சாச்சு மூணாவது சுற்று போகிறப்போ அவனுக்கு ரொம்ப அசதியாக ஒரு மாதிரி கைகாலெலாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருது மூச்சு அவனால் அடக்கி ஒரு மாதிரி நீச்சல் அடிக்க முடியல அவன் என்ன யோசிக்கிறான் போதும் அப்படின்னு பாதியில் போய் ஒரு இடத்துல அப்படியே பிடிச்சி நின்றுக்கிறான் பிடிச்சி நின்னுன்னு இப்போ குழந்தைகள்லாம் ஒரே கேலி பண்ணி கொண்டாட்டமும் கேலியுமா மாமா தோத்துட்டாரு இன்னும் சில குழந்தைகள் சித்தப்பா தோத்துட்டாரு சித்தப்பா தோத்துட்டாரு அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டே இருக்குங்க சரி பரவாயில்ல யார்கிட்ட போய் தோத்தோம் இந்த கிணறுகிட்ட தானே தோத்தோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த படிக்கட்டின் ஓரமாக அப்படியே போய் உட்காந்துக்கிட்டு யோசிக்கிறான் கிணறு யாராலும் ஜெயிக்க முடியாத பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு கிணற்றினுடைய நான்காவது முகத்தை பற்றி யோசிக்கிறான் கிணறு யாராலும் ஜெயிக்க முடியாத பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளே யோசிச்சுக்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவன் ரொம்ப அசதியாயிடுறான் குழந்தைகள் இன்னும் விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு நிலையில் அவன் என்ன யோசிக்கிறான்னா சரி போதும் குளிச்சது நல்லா குளிச்சிட்டோம் இந்த கிணற்றினுடைய எல்லா சந்தோஷத்தையும் நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம் போதும் குளித்தது நம்ம மேலே ஏறலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ இப்படி சொல்கிறான் சரி சரிம்மா நான் குளிச்சிட்டேன் நீங்கள் எல்லாம் குளிச்சுட்டு குதித்து விளையாண்டுட்டு மேலே ஏறி
ஏன் அப்படின்னா பொதுவாக இந்த மாதிரி கிணறுகளில் குளிக்கிறப்போ பெரியவங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் சிறுவர்களுக்கு அனுமதி பெரியவங்க வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னா சின்ன குழந்தைகளும் குளிக்கிறத நிப்பாட்டிட்டு நிச்சயமாக மேலே போய் தான் ஆகணும் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான கிணறுகளில் நிறைய பொந்துகள் இருக்கக்கூடும் அந்த பொந்தில் வயசான விஷ நிறைஞ்ச எத்தனையோ பாம்புகள் இருக்கக்கூடும் ஒரு கெட்ட நேரத்தில் அது வெளியே வந்து ஏதாவது பண்ணக்கூடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வலுக்கி அந்த பிடி இறுகி குழந்தைகளை தண்ணீரில் மூழ்கடிக்கக்கூடும் இதெல்லாம் பெரியவங்க ஒரு மாதிரி சமாளித்து மேலே வரக்கூடும் ஆனால் மற்றவங்கள்லாம் குழந்தைங்க இல்லையா அதனால் பெரியவங்களோட துணையோடு தான் குழந்தைகள் குதி குளிக்கணும் ஒரு வேளை பெரியவங்க குளித்து முடித்து மேலே போயிட்டாங்க அப்படின்னா குழந்தைகளும் மேலே போகணும் அப்போது அவர் மேலே போயிட்டான்னா மற்ற குழந்தைகள் மேலே போயே ஆகணும் கிணத்தை விட்டு வெளியே வந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால மற்ற குழந்தைகள் எல்லாரும் ஒரு மாதிரி சோகத்தில் போயிடுறாங்க இப்போது மேலே போகிறதுக்காக அவன் முயற்சி பண்ணி முதல் படிக்கட்டில் அப்படி படிக்கட்டில் எடுத்து வச்சோன்னே அங்கேருந்து ஒரு பாப்பா கையை பிடிச்சிக்குது கையை பிடிச்சி போகாதீங்க மாமா போகாதீங்க மாமா கொஞ்ச நேரம் இருங்க மாமா இருங்க மாமான்னு ஒரு மாதிரி கேட்குது ஆனால் அவன் யோசிக்கிறான் குழந்த தானே சும்மா அப்படி தான் கேட்கும் குழந்தைங்க என்ன அப்படி தான் அடம் பிடிப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ரொம்ப விளையாட்டை எடுத்துக்கிட்டு பரவாயில்ல விடு நீங்கள் குளிச்சுட்டு வாங்க நான் இங்கே தான் நிற்கிறேன் விடுங்க எனக்கு அவ்வளோதான் போதும் அப்படின்னு ஒன்று அந்த குழந்த கேட்க மாட்டேங்குது கையை இருக்க பிடிச்சிக்குச்சு அந்த பிடி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாம்பு கையில் அப்படியே வளைஞ்சு தன்னுடைய கையவே நெருக்கி பிடிச்சிக்கும்ல அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்த அவனுடைய கையை நெருக்கி பிடிச்சிக்குச்சு இப்போது இன்னொரு இடத்துலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது ஏ சித்தப்பாவை விட்டுறாத உள்ள இழு உள்ள இழு அப்படின்னு அந்த பாப்பா உள்ள இழுத்து அவனை தள்ளி விட்டுறது தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தோன்னே இப்போது ஒரு ஒரு மாதிரி சாதாரணமாக சரி விளையாட்டுக்கு தானே குழந்தைகள் அப்படி தான் விளையாடக்கூடும் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு திரும்பவும் மேலே ஏறி வரலாம் மேலே ஏறி வந்தோன்னே இன்னொரு பையன் இன்னும் கிணற்றை விட்டு மேலே ஏறி வரல அந்த படிக்கட்டு பரப்பில் மேலே ஏறி நிற்கிறான் இப்போ ரெண்டாவது படிக்கட்டில் மேலே ஏறுறான் அப்படி ஏறணுன்னு ரெண்டாவது பையன் அவரை பிடிச்சிக்கிட்டு சித்தப்பா போகாதீங்க போகாதீங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவனும் இழுத்து உள்ளே போடுறான் இப்போது அவன் திரும்பவும் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டே யோசிக்கிறான் என்னடா அது வம்பா போச்சு இந்த குழந்தைங்க நம்ம சொல்கிறதையே புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்குதுங்களே நமக்கு ரொம்ப அசதியாக இருக்கே போதும் அப்படின்னு நமக்கு தோணுதே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கலைப்பில் திரும்பவும் ஏறுறான் இப்போ அவனுக்கு கொஞ்சம் கோபம் கூட வந்துருச்சு என்னடா அது குழந்தைங்க சொன்னால் கேட்கவே மாட்டேங்குதுங்க அப்படின்ட்டு இப்போ திரும்பவும் நாலஞ்சு படிக்கட்டு ஏறணும்னு மேலேருந்து வந்தவன் சித்தப்பா அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டே வந்து ஆய் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டே வந்து அவனையும் சேர்த்து தள்ளி ரெண்டு பேரும் தண்ணிக்குள்ளே போய் விழுகிறாங்க இப்போ அவனுக்கு அதீத கோபம் கிணத்துல குளி குதிச்ச அல்லது குதித்து விளாண்ட பல பேருக்கு தெரியும் நம்மளாக குதித்து ஒரு மாதிரி விழுந்தோம்னா தண்ணீரை குடிக்க மாட்டோம் அல்லது வேறு யாராவது எதிர்பாராத சமயத்தில் தள்ளி விட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சிராய்ப்பு அடிபட்டு சிராய்ப்பு ஏற்படக்கூடும் அல்லது நம்மையே அறியாமல் அந்த தண்ணி உள்ளே போகக்கூடும் வாய்க்குள்ளேயோ அல்லது மூக்குக்குள்ளேயோ புறைய இறக்கணும் அது மாதிரி இவனும் இவனை அறியாமலேயே நிறைய தண்ணியை திடீர் திடீர்னு தள்ளி விடுறதுனால நிறைய தண்ணி இப்போது குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏற்கனவே உடம்பினுடைய அசதி வேறு இவனால் ஒன்றுமே முடியலை இப்போ திரும்பவும் அந்த குழந்தை ஒருத்தன் உள்ளே தள்ளி விட்டான் இல்லையா அந்த சின்ன பையன் அவனை வேகமாக உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு திரும்பவும் மேலே படிக்கட்டுக்கு வர்றான் இவன் படிக்கட்டு வர்றதுக்குள்ளே அந்த உள்ளே தள்ளி விட்ட தண்ணிக்குள்ளே முக்கி விட்ட அந்த பையன் இன்னும் வேகமாக எழுந்திரிச்சு வர்றான் இப்போது இவன் விடுங்கடா சும்மா அது பண்ணிக்கிட்டே அப்படின்னு இவனுக்கு கோபம் அதிகமாக அதிகமாக அந்த குழந்தைகள் இவனை தண்ணிக்குள்ளே தள்ளி விடுற அந்த நிகழ்ச்சி இருக்குல்ல அது இன்னும் மூர்க்கமாகுது இன்னும் இவன் ஒரு சமயத்தில் அந்த குழந்தைகளை அடிக்கிறான் அடித்து தள்ளி விடுறான் கையை பிடிக்கிறவங்களை அடித்து தள்ளி விடுறான் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்க விளையாட்டுக்கு விளையாட்டுக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே திரும்ப திரும்ப உள்ள தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க இது ஒரு வேலை இப்படியே தொடர்ந்தால் என்ன ஆகக்கூடும் அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுது நிலைமையினுடைய பிரச்சனையை அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் ஐயோ இப்படியே தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம சொல்கிறதே இந்த குழந்தைகளுக்கு புரியுதா அல்லது புரியாமையே இருக்குங்களா அப்படின்னே நமக்கு தெரியலையே ஒருவேளை நம்ம இப்படியே விழுந்து விழுந்து திரும்பவும் விழுந்து ஒருவேளை நீச்சல் அடித்து வெளியே வர முடியாமலே சோர்வலையே இறந்து போயிடுவோமோ என்னமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவனுக்குள்ள மனசில் இப்போ பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ குழந்தைகள் விடுறதா இல்லை திரும்ப திரும்ப அவன் மேலே ஏற முயற்சி பண்ணுறான் திரும்ப திரும்ப தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க இப்போது அவனுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே சொல்ல முடியாத ஒரு பயம் வந்துருச்சு அவன் என்ன யோசிக்கிறான் அப்படின்னா கிணற்றினுடைய ஐந்தாவது முகம் அவன் எப்படி யோசிக்கிறான் கிணறு மாயம் நிறைந்த ஒ
இவனை தள்ளி வர்றதுக்கு ஒரு குழந்த அடுத்து மேலே போய் நிற்கிறதுக்கு ஒரு குழந்த அங்கேருந்து வர்றதுக்கு ஒரு குழந்தன் அப்படின்னு எல்லாமே ஒரு மாதிரியான ஆர்டரில் வரிசையாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இவனை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு அந்த குழந்தைகளும் குதித்து விளாண்டுக்கிட்டே இருக்குங்க இவனால் தப்பிச்சே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இவன் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டான் எவ்வளவோ அந்த குழந்தைகளை ஒரு மாதிரி அவங்கக்கிட்ட மூர்க்கமாக இவனும் திரும்ப அடித்து தள்ளி விட்டு நடந்து பார்த்துட்டான் ஒன்றும் நடக்கலை ஏற்கனவே தண்ணிக்குள்ளே தொப்பு தொப்புன்னு விழுகிறதுனால தண்ணியோட அடியும் அங்கே ஓரத்தில் பக்கத்தில் அங்கேயும் இங்கேயும் உட்காந்து உடம்பெல்லாம் சராய்ப்புமா அவனுக்கு ரொம்ப இப்போ வலிக்கவும் எரிச்சலும் ஆரம்பிச்சிருச்சு அவனுக்கு ஒரு மாதிரியான பயமும் மேலிட ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போ யோசிக்கிறான் சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அங்கே ஒரு மோட்டர் இருக்குல்ல அங்கே மோட்டர்லேருந்து ஒரு பைப்பு அப்படியே தண்ணி பரப்பில் க சேர்ந்துருக்குல்ல அந்த பைப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு எப்படியாவது மேலே ஏறிடலாம் அப்படின்னு அந்த பைப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு அவன் மேலே இற முயற்சி பண்ணுறான் ஆனால் அந்த பைப்பு ஏற்கனவே தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்ததுனாலேயே என்னவோ அந்த குழாய் தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்ததுனாலேயோ என்னவோ அவ்வளவு எளிதாக அவனால் அப்படியெல்லாம் மேலே ஏறிட முடியல வலிக்கிக்கிட்டே இருக்குது அவன் காலையும் கையையும் அசைச்சிக்கிட்டே இருக்கான் இருந்த இடத்துலையே தான் இருக்கான் கொஞ்சம் தூரம் கஷ்டப்பட்டு ஏறுறான் இருந்தாலும் அவனால் முடியல தொப்புன்னு திரும்பவும் தண்ணிக்குள்ளே விழுகிறான் இப்போ குழந்தைகள்லாம் சிரிக்கிறாங்க இப்போ அவனுக்கு தோணுது இந்த குழந்தைகள் எல்லோரும் ஒரு வேளை குழந்தைகளோ இல்லையோ இந்த கிணறு ஆள் அனுப்பி வைத்த பிசாசுகளாக இருக்கக்கூடுமோ அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுது ஒருவேளை இந்த விருந்தாளி வீட்டுக்கு கூட நம்மளாக வரணும்னு நினச்சி வரலையோ இந்த கிணறு தான் எப்படியோ நம்மளை இந்த வீட்டுக்கு வர வச்சு இந்த குழந்தை என்கிற பிசாசுகளை நம்மளை கூப்பிட வச்சு நம்மளை கொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் நடக்குதோ அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு அவனுடைய மனசு யோசிக்க ஆரம்பிக்குது அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இப்போ என்ன பண்ணுறான் கிணற்றினுடைய ஒரு மூளைக்கு போய் அங்கே கல் திண்டு திண்டாக நீட்டிகிட்டு இருக்கும்ல அந்த பிடிப்பு பகுதியை பிடிச்சி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறலான்னு மேலே ஏறி முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் இப்போ குழந்தைகள் சிரிச்சுக்கிட்டு விளாண்டுக்கிட்டு இப்போயும் சாதாரணமாக எதுவுமே நடக்காத மாதிரி தான் இருக்குங்க குழந்தைங்க இப்போது ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் தூரம் ஏறிட்டான் ஏறினதுக்கப்புறம் எங்கேருந்தோ சத்தம் பாம்பு 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 அப்படின்னு சத்தம் கேட்டோன்னா இவங்களோட கை திரும்பவும் வலுவிழந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் கையையும் காலையும் தூக்கிக்கிட்டு அப்படியே குப்பரக்காய் விழுகிற தவளை மாதிரி துபுக்குன்னு கிணத்துக்குள்ளே திரும்பவும் விழுகிறான் அப்படிங்கிறதோட இந்த கதை முடியுது என்னுடைய அன்பானவர்களே ஒரு கிணற்றினுடைய வேறு வேறு முகங்களை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அச்சாசலாக கொடுத்துருக்கார் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனையா அவர்கள் ஒருவேளை எனக்கு தெரிஞ்ச ஐந்து முகங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த கதையை படித்தீங்கன்னா இதற்கு மேலான முகங்கள் கூட இதற்கு மேலான விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு புரியக்கூடும் என்னுடைய அன்பானவர்களே அதனால் இந்த கதையை கேட்குறது மட்டும் இல்லாமல் நிச்சயமாக நீங்களும் எடுத்து படியுங்க இப்படிப்பட்ட அற்புதமான கதையினை அச்சாசலாக கொடுத்ததற்கு ஐயா எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் அவர்களை நன்றி பாராட்டி இப்படிப்பட்ட அழகினிய வாய்ப்பினை அளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்